हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग कहना बेटे ना डॉ ओइसम वीडियो का क्लियर आना हो ओइसम वीडियो में क्लियर आने के लिए उन्हें कमेंट चाहिए ना Suresh, good evening. Hi, Shandi Krishna. Okay, I'll add a minute. I'll put it in the window. Okay. So, it's clear, isn't it? Is the video clear? Okay. Vaishag, Kusil is full. Very good, very good Vaishag. Anashwara Bidesh, good evening. Okay. Now, we are going to study in this class. Classification of elements. That is periodic table. Okay. Periodic table. We are going to study in this periodic table. Now. Okay. PSC Dreamland. Hi. Hi, Sonia. 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 Hi. Good evening. तो केमिस्ट्री आना नमलने तो पढ़ी की ना टॉप केमिस्ट्री आना केमिस्ट्री इल्ला नमला पीएससी परीक्षा कल लाइक के प्रम प्रम चोई चोई ने दिखी ना वाला रे इम्पोर्टेंट आये रु टॉपिक आना नमलने तो कवर यहाँ बोलना था पीरियोडिक टेबल आना आवर्तन अपटिगा के पीरियोडिक टेबल आवर्तन अपटिगा � no, the periodic table is not all of them. Now, the periodic table is a very good thing. We have to use the periodic table as well. No, no. Okay. Now, we have to use the periodic table. Okay. 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 In this library, Malayalath, English, Hindi, Max, and other books are one of the things that you can do. You can do one of the things that you can do. What is the need for you to do one of the things that you can do? What is the need for you to do one of the things that you can do? What is the need for you to do one of the things that you can do? What is the need for you to do one of the things that you can do? What is the need for you to do one of the things that you can do? No. So, what is it? Orang buku sini ya ke ini ya nam, adin deh sebahagian anda sendiri cah buku orang ya ke, orang ada kiki paraki berarti ayat baca nam, mana lalu berarti ayat baca ini ada abisnya unda. So, adi satu konsep je ni, anu nama deh ini classification of elements selengkel periodic table ni, ecu madi terangan baru ini nada. Ah, satu konsep je anu nama deh kondo beranu lada. Okay, ada ada. Ipo, nama ke satu bahagian mula ganggal unda, bah hydrogen unda, nitrogen unda. Anda orang ribad orang lah. Nampaknya mula orang lah orang ribad orang. Itrana orang dengan kami karya lalu. Itrana orang dengan mula orang lah. Itrana orang dengan kami karya. PSC perisi kita pergi ke negara lain. Orang kuasa karya. Nampaknya orang kuasa karya. Orang boleh orang ini. Yang orang itu karya. Apa okay. Apa. Ippu ini semua mula orang lah. Orang ini macam. Orang ada kencing itu orang ni hilang itu orang ni. Nampaknya orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Orang ini orang ini kurus itu pergi ke negara lain. Nampaknya ini scientist cuma, nampaknya sastra kini mereka ingin alu bicara dengan sami itu. Ini ingin mula langgal, berde ingin adik kita kita itu, adik, satu satu adik kita itu hilang itu dengan yang budimu tangan, adanya itu kena adik kita, adanya sebab itu nanti cerita, tarian diri cikak wakil orang naik dengan tiri mana itu. Anggana tiri mana itu ini falama itu tangan, nampaknya mula langgal itu vargi kerana mereka itu, mula langgal itu hendak beri itu vargi kerana classification of elements. Okay, orang adik kita itu orang guru berarti ada wakil orang ini itu beri itu tangan, nampaknya mula langgal itu vargi kerana mereka ini classification. Okay, apabila kita ini classification ini, nana, nama kita pada kepada ke endah ayat, nana, kita periodic table lekik, nama kita warna itu nada. Apa history, walaupun important, nana, ingatnya, nana periodic table, nanda ayat, nana, itu history. 
അതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ നമുക്ക് പറയാം മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമുക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര എലമെൻസ് നമുക്കുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നവ എത്രയാണ് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് എത്രയാണ് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണം നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണ് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂലകൾ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നവ എത്രണ്ണമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം നിതീഷ് ലാൽ ഹായ് ഓക്കെ ഇപ്പം മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നവ എത്ര എണ്ണമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കപ്പോൾ പഠിക്കാം നമുക്കിനി വർഗീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കാലൂന്നുകയാണ് വർഗീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഉള്ള മൂലകങ്ങളെ മുഴുവൻ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യമായിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നുമാണ് നമ്മുടെ മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് വർഗീകരിച്ചത് ഓക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളെ അത്രയും എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂലകമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലോഹങ്ങളെയും അലോഹങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി എല്ലാം കൂടെ വാരി കൂടി കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുണ്ട് ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും മാത്രമെങ്കിലും തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറയണം മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും ഇനി ആരാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ ഓക്കെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയാണ് ഓക്കെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ ഓക്കെ ലാവോസിയെ ലാവോസിയാണേ ലാവോസിയെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മൂലകങ്ങളെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും തരം തിരിച്ചത് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ തരം തിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ ഓക്കെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വർഗീകരിച്ച വ്യക്തി മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വർഗീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും അൻജോയിൻ ലാവോസിയെ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താണ് ലാവോസിയുടെ അൻജോയിൻ ലാവോസിയുടെ വർഗീകരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അൻജോയിൻ ലാവോസിയുടെ വർഗീകരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും കിട്ടിയോ പഠിച്ചോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു കാര്യം ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്ന വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വരത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അത് തെറ്റിപ്പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന്
വർഗീകരണത്തിലെ പാളിച്ച ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉപലോഹങ്ങൾ മെറ്റലോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം എന്താണ് ഈ മെറ്റലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹത്തിൻ്റെയും അലോഹത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെയും അലോഹത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ അഥവാ മെറ്റലോയിഡുകൾ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലോയിഡ്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാവോസിയറിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ തഴഞ്ഞു അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഡോബറീനർ ആരാണ് ഡോബറൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോബറീനർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ഡോബറീനർ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വർഗീകരണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോബറീനർ ആണ് ഡോബറീനർ ഓക്കെ ഡോബറീനർ അപ്പോൾ ഡോബറീനർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ഡോബറീനർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ ഗുണം കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റി ഡോബറീനർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരേപോലത്തെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റി കാണിച്ചു തരട്ടെ ദേ ഇതുമാതിരി കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ദൈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ദൈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് ഇതുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് വീത് മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മുന്നൂന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ എലമെൻസിനെ തിരിച്ചു ഇനി ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിളിച്ച പേരെന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ത്രികങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാഡ്സ് എന്താണ് വിളിച്ചത് ത്രികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ വരുന്നു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ഓക്കെ ലാ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാര് ലാ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാരാണ് ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നതാരാണ് ആരാണ് ഡോബറീനർ ഓക്കെ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഡോബറീനർ ആണ് ത്രികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡുകൾ എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ലോണം പഠിക്കുക ഡോബറീനർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപോലത്തെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഈ നിർമ്മിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരെന്താണ് ത്രികങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാഡുകൾ ഈ ട്രയാഡുകൾ മൂന്ന് അണ്ണ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലാ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ട്രയാഡ്സ് ലാ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡോബറീനർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഡോബറീനർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് ഈ ത്രികങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ എന്താണ് ഈ ത്രികങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താ നോക്കേണ്ടേ ലിതിയോ ആണല്ലേ ലിതിയത്തിൻ്റെ മാസം എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴാണ് അല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടാമത്തെ ആൾ എൻ എന്ന് കാണിച്ച സോഡിയമാണ് നമ്മളത് പഠിക്കും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അത് നേരം പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ സോഡിയമാണ് എൻ എ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യമാണ് ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെ നോക്കാം കേട്ടോ കെയുടെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഇത് രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഇത് മൂന്നാമത്തെ മൂലകം ഈ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ ഒന്ന് ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ശരാശരി നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ്
ഇപ്പൊ ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രികങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ഏകദേശ ശരാശരിയാണ് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ആള് അൻജോയൻ ലാവോസിയർ ആണ് ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ച എന്താണ് ഡോബറീനർ ആണ് ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നു ത്രികങ്ങൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നു ഡോബറീനർ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് നോക്കിക്കോളൂ ന്യൂ ലാൻസ് ആരാണ് അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ന്യൂ ലാൻസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ന്യൂ ലാൻസ് ഓക്കെ ന്യൂ ലാൻസ് ഇപ്പൊ ന്യൂ ലാൻസ് എന്താ ചെയ്തേ നമ്മുടെ ന്യൂ ലാൻസ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ന്യൂ ലാൻസ് ചെയ്തത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അൻപത്തിയാറ് മൂലകങ്ങൾ അന്ന് അൻപത്തിയാറ് മൂലകങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അൻപത്തിയാറ് മൂലകങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ അൻപത്തിയാറ് മൂലകങ്ങളെയും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് എഴുതി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ക്രമമായിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ആ അൻപത്തിയാറ് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമമായിട്ട് എഴുതി ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് എഴുതിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്നേ ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്നപ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി പോയി എഴുതി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒന്നാമത്തെ ആളിനെയും എട്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തിൽ തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും മൂലകങ്ങളുടെ എന്താണ് ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായി സിമിലാരിറ്റി ഒരു സാമ്യത അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എട്ടാമത്തെയും ഓരോ എട്ടാമത്തെ ആളും ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തേതിനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു ഓരോ എട്ടാമത്തെ ആളും എന്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു ഒന്നാമത്തതിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സംഗീതം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിൽ സ്വരങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏഴ് സ്വരങ്ങളില്ലേ അപ്പം എന്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് സാ രി ഗ മ പ ധ നി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എട്ടാമത് വരുന്ന ആൾ വീണ്ടും സായ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയും എട്ടാമത്തെ ആൾ ഒരുപോലെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലൊരു ഒരു റിലേഷൻ അതുപോലൊരു ബന്ധം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ തോന്നി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അഷ്ട നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് സോറി ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്താണ് വിളിച്ചത് അഷ്ട നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അഷ്ട നിയമം ആരാണ് അഷ്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ ഒക്ടേവ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ആണ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത് എന്തിനെ ഓരോ എട്ടാമത്തെ മൂലകവും ആദ്യത്തേതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതിനെ സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തു ഈ നിയമത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് അഷ്ട നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ക്ലിയർ ആണോ കിട്ടിയോ അഷ്ട നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം റിവിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി പഠനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന സാധനം റിവിഷൻ ആണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബൾക്ക് സാധനം ഒരു മലയോളം ഒരു കുന്നോളം സാധനം എടുത്ത് തലയിൽ കയറ്റുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് രാഗി മിനുക്കി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനെട്ട് അതിൽ നാച്ചുറലി ഓക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർഗീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത വ്യക്തി അൻജോയൻ ലൗസിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡോബറീനറിനെ കണ്ടു ഡോബറീനർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് സംഭവ എന്ത് ചെയ്തു ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നു മൂന്
ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല അറ്റോമിക് മാസ് കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല പെട്ടോളൂ ഓക്കെ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം വരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തേതും എട്ടാമത്തേതും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു റിലേഷൻ കാൽഷ്യം വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിയമം എന്ത് ചെയ്തു പിന്തള്ളപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ട്രയാസിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ മൂലകങ്ങളിലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡോബറീനറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും തെറ്റാന്ന് വന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാച്ച് കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് മെൻ്റലിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അണക്കാഡമി അണക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അണക്കാഡമി ആപ്പ് ഉണ്ടാവും ആപ്പ് ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ അണക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അണക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ധാരാളം ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് അണക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അണക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അണക്കാഡമിയിൽ ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുവടുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചുവടുകൾ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുവടുകൾ എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തി രണ്ട് അതായത് ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇസ്മേൽ സാറുണ്ട് ഇസ്മേൽ സാർ എടുക്കുന്ന വിഷയം മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് ഇസ്മേൽ സാർ എടുക്കുന്ന മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പിന്നെ നബീൽ സാർ എടുക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്ത്യ ഫാക്സും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ആണ് എടുക്കുന്നത് സെബിൻ സാർ എടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയം ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ രശ്മി മാഡം എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷാണ് അനുപമ മാഡം എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ ടിയും കേരള ഫാക്സും റിനൈ സയൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന് വേണ്ടി സി പോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അണക്കാഡമിയിലേക്ക് വരിക അണക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ആവുക എൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുവടുകൾ സി പി ഒ ബാച്ച് കോഴ്സിൽ എൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് എൻ്റെ പേര് വിദ്യ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന എൻ്റെ പേര് വിദ്യ എന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ജനറൽ സയൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും ആ റെഫറൽ കോഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ് ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട റെഫറൽ കോഡ് ഇതാണ് വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ ഇ ഓക്കെ വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ ഇ കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇത് വീഡിയോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്
ഓക്കെ മെൻ്റൽ ഈവ് മെൻ്റൽ ആണ് അല്ല ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അല്ല ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റൽ ഈവ് മെൻ്റൽ ഈവ് ഓക്കെ മെൻ്റൽ ഈവ് ഓക്കെ ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റൽ ഈവ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റൽ ഈവ് ആണ് മെൻ്റൽ ഈവ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് ആവോ അതായത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ മെൻ്റലി വല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ മോസ്ലി ആണ് ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെൻ്റൽ ഈവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഈവിൻ്റെ കാലമായപ്പോൾ എത്ര എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഈ അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും അറ്റോമിക് മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ എഴുതി അപ്പം അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പട്ടികയിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച സമയത്ത് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ക്രമമായിട്ട് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വന്ന സമയത്ത് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരേപോലത്തെ ഗുണമുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക നിയമം ഓക്കെ പീരിയോഡിക് നിയമം പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പീരിയോഡിക് നിയമം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാലും മെൻ്റലീവാണ് ആദ്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാലും മെൻ്റലീവാണ് കേട്ടോ മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് നിയമം എന്താണെന്നറിയോ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് അതായത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസിനെയാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസിനെയാണ് അറ്റോമിക് മാസിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെയും രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റലീവ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം മെൻ്റലീവ് എന്ത എന്തറിയപ്പെട്ടു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മെൻ്റലീവാണ് ദെൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലേ അറ്റോമിക് മാസാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെയും നിർണയിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെൻ്റലീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെൻ്റലീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെൻ്റലീവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടിക എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക മാസ് ഇനി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇങ്ങനെയും വരകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയും വരകളുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കാണുന്ന കോളങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്താണ് വിളിച്ചത് കുത്തനെ കാണുന്നതിനെ വിളിച്ച പേരെന്തുവാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു പീരിയോഡിക് ടേബ
ഓക്കെ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ പീരീഡിക് കേബിളിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് എഴുതി പോവാം ഓക്കെ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് പോയിൻ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്തിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ പേപ്പറും പേനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ എവിടെയെങ്കിലും കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അറിയാത്ത പോയിൻറ്റുകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ പീരീഡിക് കേബിളിൽ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏഴ് പീരീഡുകളും എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പീരീഡുകളും എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെൻ്റൽ ലീവ് നേരത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുക്കി വെച്ച മൂലകങ്ങളുടെ രാസത്തിന് രാസഗുണത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക ഗുണത്തിൻ്റെയും എന്തോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയാണത് ഒരുപോലെ തോന്നിയെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പിലും പീരീഡിലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിലും പീരീഡിലും ആയിട്ട് മൂലകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിന്യസിച്ചു അല്ലേ ഗ്രൂപ്പിലും പീരീഡിലും ആയിട്ട് മൂലകങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു വിന്യസിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു എന്താ സിമിലാരിറ്റി ഒരു സാമ്യത തോന്നിയത് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന മൂലകങ്ങളിലാണ് രാസഗുണങ്ങളിലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായത് ഒരു സിമിലാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് നമ്മുടെ താഴേക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് രാസഗുണങ്ങളിലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒരു സാമ്യത അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളിലാണ് അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പീരീഡിലല്ല ഗ്രൂപ്പിലാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്യത തോന്നിയത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ വൈശാഖി ഇനി അറ്റോമിക് മാസ് നിർണയനത്തിലെ അപാകതകൾ അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചു അതായത് നേരത്തെ പല മൂലകങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിരുന്ന അറ്റോമിക് മാസ് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് നിർണയിക്കുന്നതിലെ ന്യൂനതകൾ അതിൽ കുറച്ച് അപാകതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പരിഹരിച്ചു നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ഗുണമാണ് ഇനി ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടു കുറച്ച് കോളങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടത് ഇനി ഭാവിയിൽ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഭാവിയിൽ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ മൂലകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ മൂലകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രവചിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടെത്തപ്പെടാനുള്ള ഏതാനും മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിടുകയും അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു മെൻ്റൽ ലീവ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിൾ സക്സസ് ആയോ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളും വിജയിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയോ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പരിമിതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പരിമിതി ഇത്രയും ആണ് ഗുണങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ക്രമമായ ഓർഡറിലാണ് എഴുതി വന്നത് അങ്ങനെ ക്രമമായ ഓർഡറിൽ എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് എഴുതി വന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരെയും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റാണ് അല്ലേ അതൊരു തെറ്റാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പീരീഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് സെപ്പ
ആധുനിക പീരീഡി ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് വരിക ഇ സി സയൻസ് ഫോർ പി എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇ സി സയൻസ് ഫോർ പി എസ് സി ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുവടുകൾ എന്ന ബാച്ച് കോഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സി പി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാച്ച് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാച്ച് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് വി ഐ ഡി വൈ ഡബിൾ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ നമുക്ക് നാളെ കാണാം